you know like a lot of us and i think i speak for a lot of people jo ke thode creative minded hote hain ke wo jab se ye hua hai covid ke baad se to gharon mein baithe hue ye ho rahi hai ke you know all the, the pressure to be more creative and be more productive is just increasing day by day so do you also go through that i think a- uh, the pressure to be more creative during lockdown i have been through several stages of it uh-huh. uh, from the point of feeling useless uh, depressed uh, Uh, anxious uh, driven so i've gone through so many stages i i did you know suddenly i took master classes uh, i started uh, learning you know uh, editing a little more of the editing on premiere pro on youtube is tarah ki classes vases leke thinking i should you know otherwise jab jab khatam hoga i'm going to berate myself mm. and uh, say ke oh my god i i wasted so much time but then i thought about it i said why i think it's a very individual journey so yeah. you know whatever works for people if people don't want to do anything and just watch tv and read books that's totally okay yeah. i think uh, a lockdown is a very unnatural state mm. uh, so it affects people in their individual way so i don't think we asi judgment honi chahiye ke aapko mm. iske baad ek fantastic pianist banna hai after 3 mm. months yeah mm. best chef in the world banna hai mm. uh, i think whatever works whether it's meditation yoga nothing mm. or uh, yeah making a film in lockdown whatever works ha ani banana bread chefs to bahut sare aa gaye everybody was making banana bread a couple of months ago and now everybody is like feeling the pressure aur bhi cheeze karni hai aur memes bhi aane lagti hai there's like an onslaught of memes saying that you know like ye karna zaruri hai ye bhi karna chahiye to uski wajah se logon ko jo hai wo hone lagta hai i personally i'm enjoying i'm in lockdown in karachi right now where i'm based in kabul these days to abhi jo main ghar se I've been working from home to yahan pe jo hai aaram se baith ke roz wo bed to couch wala jo situation hai I don't I still make it a point to change main pajamo mein nahi din guzarti because I think that affects a state of mind but ye aap definitely realize hua hai ke aapko itne kapdon ki zarurat nahi hai bilkul bhi zindagi mein if anything this all of this has taught us is the uh, the importance of you know pehle self reliance और फिर साथ ये भी इज इंपॉर्टेंट मतलब के चीजें इररिलेवेंट होती हैं अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी फील आर वेरी इंपॉर्टेंट और एक्चुअली नॉट दैट इंपॉर्टेंट एट ऑल एग्जैक्टली सो मेरीन व्हाट्स द व्हाट डू यू थिंक के ये जो है कि अपनी फाइंडिंग योर ओन हैप्पीनेस एंड लाइक यू सेड दैट यू आर वेरी हैप्पी इन द स्टेट राइट नाउ यू फाउंड योर योर यू नो लाइक योर हैप्पी प्लेस तो क्या इंपॉर्टेंस है यू नो लाइक टू बी सैटिस्फाइड विद योर वर्क एंड वेयर यू आर एट एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम uh i think it's a it's a two way thing i don't know about happy place in work i'm at a very different place in work wise i feel ke uh mujhe ye hai ek khujli hui hui to do something uh different we love saying different yeah. but something i would uh, define different by saying something jo mujhe challenge kare aur mujhe usi road pe na le jaye which i've done a hundred times isi wajah se main generally serials avoid kar rahi hu because puri zindagi serials hi kiye hai mm. so even though you know it it's not it's the first thing one goes to because tv has actually only become serials now yeah uh, you know unfortunately telefilms ka jo rivaj tha wo khatam ho gaya hai kam ho gaya hai short films to hoti nahi hai mm. so uh, i am at that place ke i want to take my time i want to mera jo rat race ya wo jo tha na ek ke maine bas kaam karna hai karna because uh, you know i've uh, 25 years ho gaye is industry mein mm. so th- ek tharav bhi aa gaya but mm. at the same time uh, tharav doesn't mean ke uh, wo ek uh, jaise kehte hain complacency wo mm. i'm trying to fight that yeah. i don't want to do things that uh, come easy so because if that happens to mera product and whatever i do is not very good and i you know in in one's life you make things you are happy with things you hate and things you're okay with so yeah. i ha so stage pe so stage pe matlab what are you are you are you okay with the stuff that you're doing or are you very happy with the stuff that you're doing or trying to develop kya ho raha hai i am developing uh, i use this time for pitching finally you know uh, this has been a very interesting uh, few months not just actually pre covid also mera jo last project tha wo ek uh, series tha for the web uh, which i finished which was 18 episodes just ki post production khatam hui january mein mm-hmm. and last time i was on set was last april so mujhe bhi ab ek saal se i haven't been on set 
सो इट हैज गिवन मी दी अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ आइडियाज एंड पिचिंग सो मेरे पास एटलीस्ट फोर फाइव गूगल डॉक्स खुले हुए एंड आई वर्क विद यू नो टू थ्री राइटर्स एंड वी कीप ट्राइंग टू सी के डिवेलप प्रोजेक्ट्स कहीं पिच करने के लिए एटलीस्ट हमारे पास तैयार हों वेन दी अपॉर्चुनिटी अराइज कुछ कर रही हूँ पिच टू पीपल Mm. and uh, so that's and it it's also it gives me uh, a chance to explore different kinds of stories so usme mm. ek limited series mai kar rahi hu ek black comedy film pe kar rahi hu but it's all kind of in the head mm. but it's a good time to live with these stories so i think this time has been very valuable ke mm. because, because ek dafa aap set pe aa jao fir aapki duniya uh, overturn ho jati hai kisi yeah. cheez ka hosh nahi hota बना ली तो मुझे गारंटी काम मिल जाएगा कि मुझे ऑटोमेटिकली कुछ यू नो व्हाट आई वांट आई गेट इट्स नॉट दैट यू हैव टू जस्ट कि जैसे कहते हैं हसल इस इंडस्ट्री इज ओनली हसल यू हैव टू जस्ट कीप वर्किंग हार्ड एंड यू कांट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड इसका नहीं मतलब कि आपका हिट अगर 8 साल पहले हुआ था तो आपको काम मिलता रहेगा हां वो है ना कि यू आर ओनली एज गुड एज द लास्ट फिल्म और द प्रोडक्शन दैट यू वर्कड ऑन तो वो तो जाहिर है कि ये करना पड़ता है कांस्टेंट स्ट्रगल एंड हसल अच्छा ये इसके बारे में थोड़ा सा टेल मी लाइक ये जो लीड इनिशिएटिव अभी ये किया है लाइक गैदरिंग लाइक दो हफ्ते के अंदर लाइक कितने एक महीने से कम के अंदर आई थिंक 10000 प्लस क्रिएटिव पीपल हैव कम टुगेदर एंड ऑब्वियसली आई एम श्योर दैट यू आल्सो सर्व ऑफ ट्रैक एंड सीन सम ऑफ द वर्क दैट पीपल हैव बीन यू नो उसके पर शोकेस कर रहे हैं अपना तो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस पाकिस्तान में टैलेंट की तो बहुत बात होती है करते रहते हैं लोग के वो टैलेंट बहुत है टैलेंट बहुत है लेकिन यू आर एक्चुअली गेटिंग टू सी तो क्या वजह है कि इतना अनटैप्ड टैलेंट है लोगों को पता ही नहीं होता एंड नाउ सडनली वी आर गेटिंग टू सी सो मच आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक इनिशिएटिव बिकॉज़ हमारे यहां ऑब्वियसली यूनियंस नहीं है एंड वी डोंट हैव काइंड ऑफ दीस बॉडीज दैट रिप्रेजेंट यू नो पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री तो इससे एक तो बात पता चली है कि इतने लोग हैं एंड सब छोटे-छोटे आई मीन एवरीवन इज डूइंग देयर ओन थिंग बट यू नेवर गेट टू हियर बिकॉज़ इंडस्ट्री छोटी तो है बट उसमें लोग यू नो एक इंडस्ट्री में इट्स नॉट जस्ट द डायरेक्टर एंड द कैमरा पर्सन उसमें yeah. हजार दूसरे लोग होते हैं उसमें सेट डिजाइनर्स हैं तो प्रॉप मास्टर्स हैं तो ग्राफिक डिजाइनर्स हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड हियर इन इन द यूएस तो इस तरह के बहुत से यू नो देयर ईमेल ग्रुप्स देयर आर ग्रुप्स ऑन फेसबुक देयर ग्रुप्स दैट पीपल मीट अप विद कॉमन इंटरेस्ट सो ये आई थिंक इज द फर्स्ट टाइम एंड इट्स आई थिंक इट्स जस्ट सो गुड बिकॉज़ आई कीप सीइंग जो पोस्ट है एंड आई आल्सो फील यू नो इफ आई नीड समथिंग आई डोंट हैव टू कीप व्हाट्सएपिंग पीपल के किसी को जानते हो या नहीं i can just put forward a post and you know the best man or woman will eventually get the project so everyone's kind of you know showcasing their talent which mm-hmm. that's how it should be yeah and i'm absolutely blown away by the talent itself i mean mm-hmm. you, you see jo ke kabhi dekhne ko tv pe dekhne ko nahi milta itne mm-hmm. special effects wale bhi hain graphic designers animators itne kaam kar rahe hain so i i hope ke ya is tarah is tarah jo hai ye log inko projects pe lena shuru kare aur kuch mm-hmm. Exactly. Yeah, yeah. Bilkul. And even I was surprised. Because I didn't even know that. Coffee. It's been an eye opener for me also. Why say? Why do you think that? What is the reason that these are all like they're all hidden behind somewhere? That I don't know. What is the reason? I think because our three. I mean, our industries. What are our one film industry, TV industry, TVC, right? Mostly, and then there's music videos and shorts and. Uh, sometimes uh, it's a very kind of. I guess it's the same in. other parts of the world i'm not sure but hamara ek jo tvcs pe jo log kaam kar rahe hain you know let's say the technicians and and the crew mm. will not really be working in television because mm-hmm. television ke budgets are much lower right yes. and same goes for cinema i think mostly takes from tvc crews i think everyone's kind of working in their little worlds yeah and hamare yahan ko is tarah ka platform to hai nahi i mean mostly the r whatever the award shows are are all about the superficial fluff right yeah. not not to say that directors and actors are superficial but yeah. i'm saying to there's very very little acknowledgement of technicians or uh, craftsmen or yeah jo jo behind the scenes jo kaam karte hain bilkul unke liye kuch hai nahi recognition that's why i think uh, personal contacts se log jante hain but there's no platform yeah yeah 
ये जो हमारी यू टॉक्ट अबाउट अभी बात की थी टेलीफिल्म uh, की और इनकी भी बिल्कुल खत्म हो गया है कल्चर इतना अच्छा इतना पोटेंशियल था लाइक वाई डू यू थिंक ये क्या रीजन है क्यों नहीं यहाँ पे ऑब्वियसली गॉट टू डू विद नेटवर्क क्या चलता है क्या नहीं चलता सीरियल ज्यादा आई थिंक यहाँ पॉपुलर होते हैं सोप्स बहुत पॉपुलर होते हैं वॉट द रीजन की टेलीफिल्म नहीं चलती बिकॉज दैट ऑब्वियसली गिव्स लॉट ऑफ यंग पीपल मोर अपॉर्चुनिटी कि इतना लंबे लंबे सीरियल्स करने से ज्यादा आसान होता है कि टेलीफिल्म करें अब उसमें क्रिएटिविटी आई थिंक ज्यादा दिखा सकते हैं बट स्टिल इट हैजेंट रियली डन वेल इन पाकिस्तान जो नौ बजे के बाद आता था आई डोंट नो इफ पीपल बोर्न देन बट उस जमाने में आते थे एटीज एंड नाइन्टीज में भी एंड इट्स एज यू सेड आई थिंक द टेलीफिल्म इनफैक्ट अभी मैंने एक इंटरव्यू दिया था एंड इनफैक्ट इट वाज अबाउट द द डिक्लाइन ऑफ द टेलीफिल्म एंड इट इज टू योर पॉइंट आई थिंक इट्स द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यंगर फिल्म मेकर्स एंड इवन पीपल हु हैव बीन इन द इंडस्ट्री टू मेक बिकॉज़ एवरीवन कांट मेक अ फिल्म राइट एंड and no one really wants to all the time make 25 and 3000 episode serials also yeah uh, there is something to uh, learn in telling a story in one hour one and a half hours mm. this is excellent training people sometimes just want to see a one off thing they don't want to tune in every week and i think reason of decline as you said i think it's lack of vision in production houses and channels it is this mentality of just ki ratings ki gulam jo ban gaye without mm. thinking outside the box Yeah. It's just because they don't know how to. I feel it's a lack of good marketing and making people aware. Mm. Because those people, uh, you know, DVDs will be taken, pirated films will be seen. So, people have the patience to see a one-hour, one-hour thing. Ah, ah. So, I, I find that really uh, unimaginative when ah. these channels say that it's telephone. It's not 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 telephone. इस तरह का कंटेंट भी दो लोगों को कंज्यूमर मेरे ख्याल से मेरे पास टाइम नहीं होता टू वॉच ये थर्टीन एपिसोड सीरीज में मैं नहीं देख सकता लेकिन आई थिंक एक घंटे की डेढ़ घंटे की आउट मच रादर लाइक सेट डाउन एंड वॉच दैट इन ऑफ कमिटिंग माई सेल्फ टू समिंग लॉन्ग टर्म तो पता नहीं क्या इसका वो है इसका मैं कहा था एक हाल ये कि टेलीफिल्म को सीरियलाइज कर दें मे बी देन चैनल्स को कुछ होश आएगी कि अगर आप कमीशन ट्वेंटी सिक्स टेलीफिल्म और समथिंग ताकि अगर हर हफ्ते करना है बहुत कुछ करता था इंडस भी और इवन आई मीन टेलीफिल्म मेड फॉर बहुत पी टी वी इंडस आई थिंक या एक्चुअली रिसेंटली मैंने नए चैनल्स के लिए बस ईद फिल्म में बनती हैं वो ईद फिल्म आर टेलीफिल्म ना उनकी शादी होनी है तो उसके इर्द गिर्द जो कमीडक वो बना सिचुएशन क्रिएट करके और अभी भी जो है वो इस दफा ईद पे भी आई सो लाइक चैनल सर्फिंग के बीच में मैंने देखी एक दो तो उसमें भी यही है तो मतलब ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव ईयर्स और कोई स्टोरी लाइंस में चेंज नहीं आ रहा मतलब आई थिंक कि ऑडियंस तो है तो व्हाई आर नेटवर्क्स नॉट डूइंग एनीथिंग टू टू केटर टू दैट ऑडियंस आई थिंक यू नीड टू गेट द नेटवर्क्स ऑन लीड एंड देन ग्रिल द हेल आउट ऑफ देम आई डोंट नो आई डोंट नो क्यों नहीं है इट्स जस्ट डिपार्टमेंट्स एक वो होता है ना एक जब आपको जंग लग जाता है और कई होती है व्हेन यू गेट द यू जस्ट लाइक स्टक इन अ रट और इस तरह आप बस देख रहे हो और आप अपना विजन नहीं खोल रहे कि कुछ और भी चल सकता है बिकॉज एक चीज एक फॉर्मूला चल गया है चाहे वो रेप कल्चर पे बना दो या अब्यूज पे बना दो या थप्पड़ों पे औरतों को थप्पड़ पड़े जा रहे हैं पड़े जा रहे हैं या दो बीवियां या बहनों से चक्कर है आई मीन वो उसी तरह का बकवास फिर आप चर्न आउट करते जाओगे एक चीज चल गई चार पांच साल पहले तक इट वाज ऑल लाइक रेप्लिकेटिंग इंडियन सोप्स उसके बाद फिर एकदम से कल्चर चेंज हुआ कि वी आर गोइंग टॉक अबाउट सोशल इश्यूज तो सोशल इश्यूज जो है वो बस यही जाता है बताया अभी वही है जो वही चले जा रही है पांच छह साल तो हो गए देखते हुए अब आई थिंक यू इसको भी मतलब आई थिंक एंटरटेनमेंट वो वेरी कॉन्वोल्यूटेड कांसेप्ट अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा लोगों के और उससे ही रिलेटेड टू दैट आई थिंक आल्सो या सॉरी टू कट यू लास्ट पॉइंट आई थिंक इट्स वी हैव आल्सो TV has a huge part in uh, desensitizing or ek aap 
आई हेट टू से कल्चर बिकॉज कल्चर एक बॉक्स चीज़ नहीं होती बहुत इवॉल्विंग चीज़ होती है लेकिन आप जिस तरह के जो शोज चल रहे हैं आई थिंक एंड जिस तरह के न्यूज़ प्रोग्राम्स हैं सोल अबाउट एक तो आप दूसरे की बात नहीं सुन रहे आप प्रमोट कर रहे हो एक्सट्रीम कंज्यूमरिज्म एंड बेचना ग्रीड अवार्ड शोज और मतलब ये जीत लो वो जीत लो एंड सब एक दूसरे पे यू नो नथिंग इज काइंड ऑफ ठहराव खत्म हो गया फॉर सम रीजन या तो मैं बुढ़ी हो गई हूँ एंड मे बी दिस इज द वे द न्यू जनरेशन इज बट आई डोंट थिंक सो आई थिंक एक कॉन्वर्जेशन की जो लेवल है वो बहुत डिक्रीज कर गई है हमारे मीडिया में एंड आई थिंक वर लुकिंग टूवर्ड्स द यंगर जनरेशन नाउ टू चेंज दैट होपफुली आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक कॉन्वर्सेशन ये और इन कॉन्वर्सेशन का यही फायदा है स्पेशली विद पीपल लाइक यू बिन अराउंड फॉर अ वाइल नाउ एन अंडरस्टैंड द इंस एंड आउट्स और उसका यही मकसद है कि थोड़ा सा कुछ लोग समझें और मे बी ट्राई टू डू समथिंग डिफरेंट और उससे ही रिलेटेड मैं कह रहा था कि तो हमने टीवी और टेलीफिल्म का तो कर लिया लेकिन हमारी जो सिनेमा और फिल्म इंडस्ट्री है वो भी आई थिंक पिछले मैं दस बार पंद्रह साल से मैं सुन रहा हूँ कि अभी रिवाइवल मोड में है इट्स लाइक लेकिन वही स्टक इन दैट सेम गेयर क्या हो रहा है कुछ ऑब्वियसली अच्छे अच्छे काम भी आए हैं लेकिन उसके साथ फिर और इश्यूज होती हैं लाइक लुकिंग एट व्हाट्स हैपन विद जिंदगी तमाशा आई हैव सीन द फिल्म आई हैव हर्ड लॉट अबाउट इट कई और अच्छी पिछले कई साल में मूवीज आई हैं लेकिन उसके बारे में क्या ख्याल है लाइक व्हाट्स द रीजन व्हाई आर फिल्म्स डूइंग वेल इदर हाय हां इट्स अ सैड सिचुएशन बिकॉज़ फिल्म आई मीन द थिंग इज द लॉट्स ऑफ रीजंस एक तो हमारी इंडस्ट्री में uh, अच्छी फिल्में डेफिनेटली बनी हैं बट uh, हमारे एक सस्टेन्ड नहीं बन रही बिकॉज uh-huh. हमारे जो सिनेमाज हैं दे के नॉट जस्ट सवाइव ऑन पाकिस्तानी फिल्म्स क्योंकि बहुत कम बनती हैं और मोस्टली जो मेजॉरिटी है वो ईद पे रिलीज हो जाती हैं उसके बाद महीने होते हैं जहाँ कोई रिलीज नहीं हो रहा सो सिनेमाज रिलाई ऑन इंडियन फिल्म ऑन अमेरिकन फिल्म इंडियन फिल्म बैन हुई भी हैं सो यू नो आई फेयर फॉर द फ्यूचर ऑफ द सिनेमा इंडस्ट्री आई थिंक द मेन थिंग गोइंग फॉरवर्ड इज कि आप we'll have to maybe open up uh, the film industry to more kinds of films even zaroori nahi ki har film aap uh, you know 6 8 10 crore mein banaye aur ha- sara kuch romcom hi aur hansi mazak naach gana ho yeah. aap choti film bhi banao 2 3 crore mein and just but the main thing is keep it going and keep yeah. producing film after film usi tarah industry survive karegi not yeah. by doing 30 50 films a year usme se majority don't earn their money back at the box office so there are lots of things Go- government incentives koi nahi hai matlab it is we just consider cinema unfortunately to be not that important halaki you know the rest of the world has really invested so much it's mm-hmm. a great way to uh, tell the story of pakistan to the world you know yeah me absolutely i agree lekin saath mein ek criticism aur bhi hota hai ki ye nepotism bhi hai industry mein industry leaders jo hai wo hog kar rahe hain positions ko they're not get giving space or way to making way for the younger crowd to come forward and showcase their talent iske bare mein do you think that that's true i mean nepotism abhi dekhe bollywood mein kya conversation chal rahi hai nepotism exists in all uh, industries it's not just pakistan uh, and on the other side people will say ke hum dekho filme bani bhi hain lekin chali nahi koi aaya nahi dekhne kyunki hamari mm-hmm. audience doesn't believe unless you know there are three four names who have made uh, really successful box office successful films right mm-hmm. baki jo hain uh, the argument from those from the producers is ke you know only ye in logon ki filme chali hain is tarah ke formats chale aur baki sare fail ho gaye wo ek taraf wo kehte hain pe dusri taraf kehte hain log aate nahi hain dekhne so it's a double edged thing i think it's it's going to take time uh, because aapko audience ka bhi aapko interest revive karna hai na films mm. right you can't force audiences it's very expensive uh, multiplex pe jana yeah. matlab aap sab log afford bhi nahi kar sakte especially matlab aapka kitna kuch hazaron ka kharcha ho jata hai if a family goes right a popcorn or yeah, yeah, yeah. wo bhi factors hain aur hamare jo local cast the wo sare khatam kar diye at least in karachi लेकिन हम खाली प्रोडक्शन हाउसेस और बिग प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को ब्लेम नहीं कर सकते थोड़ा सा मेरे ख्याल से नए जो लोग आ रहे हैं इंडस्ट्री में उनको भी ब्लेम जाता है मेरे ख्याल से दे आल्सो नीड टू टेक देयर वर्क मोर सीरियसली डू यू बिलीव आई थिंक सो आई थिंक आई मीन फिल्म इज यू नो इट्स अ टू वे थिंग एक on one hand it's become really easy to shoot a film because cameras are become cheaper zaruri ke alexa pe hi film ho 
There are lots of good cameras available. The main thing is to work on your content, the kahani yeah. aap kya bana rahe ho, right? Yeah. And to I think also I feel ke yes, we are very close to India and we you know we share is uh, we've been one. It's the same region, so yeah. there's no up. Uh, yes, we are influenced by that, but I think ham ek uspe chal gaye ke was that is the barometer. So Indian industry khud change ho rahi hai. Uh-huh. But let's say I saw a film Thappar recently. एंड uh, अगर वो कहानी को लेके जाता हमारे प्रोड्यूसर्स को वो कहते ये क्या टेलीफिल्म की कहानी ले ले आई हो <laughs> ये तो टीवी फिल्म है <laughs> और इवन बधाई हो फॉर एग्जांपल राइट आई मीन दीज आर फिल्म्स जो जिसमें ना नाच गाने दीज आर यू नो दे वेरी काइंड ऑफ इंटीमेट फिल्म्स अबाउट फैमिली उसमें कोई ऐसे लोकेशन नहीं है उसमें कोई अपनौत जाके साड़ी पहन के नाच घूम नहीं रहा है आई मीन इट्स वॉट इंगेज ऑडियंस इज स्टोरी Yeah. and i think eventually hum aayenge because india bhi has learned alanke india had its bollywood but india also had its sham benegal and uh, such it satyajit ray and you know jo ki indie films thi but aajkal wahan bhi ek mix ho raha hai ek to bilkul hi wo top level ke hain but second third tier pe bhi bada interesting kaam aata rehta hai but i feel hame as an industry sirf india ko nahi dekhna chahiye that's all around the world and different kinds of storytelling yeah yeah लेकिन ज्यादा तो इंस्पिरेशन जो है वो इंडिया से लेते हैं लोग बिकॉज ऑबियसली द लैंग्वेज और बाकी सिमिलैरिटी ऑफ कल्चर्स भी तो आई थिंक ज्यादातर लोग जो हैं वो इंडिया बॉलीवुड एंड देन हॉलीवुड एज वेल उसके अलावा और सिनेमाज भी हैं एक्सप्लोर करने के लिए वो ऐसा ऐसा लोगों को पता करना चाहिए वर्क एथिक के बारे में ऑबियसली यू यू ऑलवेज वर्क विद लाइक अ वेरी क्लोज नेट टीम यू 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 बिल्ड योर कंफर्ट जोन विद द पीपल दैट यू वर्क विद और उनके साथ आपका बहुत अच्छा रहा है रेपो और सारा जो प्रोडक्शंस होती हैं तो डू यू थिंक कि ये वर्क एथिक का मसला जो है पाकिस्तान में और स्पेशली ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज देर लॉट ऑफ यंग पीपल लिसनिंग टू यू आई नॉट राइट नाउ इवेंचुअली विल लिसन इवेंचुअली हाँ नहीं लेकिन वर्क एथिक की इम्पोर्टेंस क्या है स्पेशली फॉर फिल्म मेकर बेस्ड इन न्यूयॉर्क जो कि पच्चीस साल से काम कर रही है वॉट वॉट कैन यू टेल पीपल या वर्क एथिक इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट आई फील बिकॉज जब तक आपके पास स्ट्रक्चर एंड डिसिप्लिन एंड प्रोफेशनलिज्म नहीं होगा आई मीन स्टिल हमारे यहाँ वी आर रीजन ऑफ अल्लाह तवक्ल जिसे कहते हैं कि हो ही जाता है जुगाड़ एंड ऑल ऑफ दैट दैट स्टिल वर्क राइट बट एट द सेम टाइम अगर आप सिर्फ यही करते रहोगे आप आगे नहीं जाओगे यू हैव टू कैच अप विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ बींग uh international and professional which means ke you know there are things like punctuality is i think extremely important in in any industry you know if you have to let's say hamare yahan wo bada shock hai na ki 48 hours shoot ho gayi overnight itni shifte karni logon ne pagal ho gaye kyun apne aap ko pagal kar rahe ho right i mean we are human beings why have your 12 to hamare yahan kyunki unions to hai nahi yahan agar aap 12 ghante se 1 ghanta bhi upar jaoge to aapko paise dene honge so you then structure your day and your shoot that way yeah. okay you know we will work from 8 to 8 or whatever and then any anything over hamare yahan ke ye ke bas chal raha hai to chalta rahe so that way a uh, punctuality preparation and planning is very important mm. paperwork i feel is very important itna log seriously nahi lete yeah. for me google, google docs but agar google docs nahi to kuch aur excel sheets uh, notebooks uh, yeah. very important uh-huh. listing uh, you know yeah. managing your your project is important yeah. and uh, and most important you all to take each and every member of your team very very uh, uh, with respect treat them with uh-huh. respect and because this is a collaborative thing isme sirf main agar akele kuch bhi nahi kar sakti uh-huh. i am dependent and relying on uh, uh-huh. 10 or 15 or 20 30 other people so unko aap wohi respect do aur apne aap ko tisma khan na samjho Mm-hmm. और ये भी ना समझो कि बिकॉज आई लिव इन ट्वेंटी ट्वेंटी और आई एम यू नो चाइल्ड ऑफ द ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी के mm-hmm. मुझे अब परसों सब कुछ आ जाएगा और mm-hmm. मुझे फेम एकदम क्यों नहीं मिला है mm-hmm. और सो uh, so वो जो रैट रेस येस आई नो है बिकॉज लाइफ इज़ वेरी फास्ट बट आई थिंक टेक टाइम माई माई सजेशन इज टू टेक टाइम इन रेडी गेट टू नो पीपल डोंट रीड इनफ दैट्स माई अदर मसला नॉट जस्ट बुक्स और यू नो नॉट जस्ट फिक्शन कहानियाँ वेदर आप अपना लिटरेचर ले लो साउथ एशिया का या वर्ल्ड लिटरेचर नॉन फिक्शन इवन बुक्स अबाउट योर क्राफ्ट रीड अबाउट एक्टिंग मैं तो अभी तक सीख रही हूँ आई एम रीडिंग बुक्स ऑन स्क्रीन प्ले राइटिंग 
Mm. Um, I'm taking workshops on direction because I feel I I have so much to learn. Mm. So don't do that. And everything is available online. I'm so crazy that YouTube has a tutorial on YouTube. There's a tutorial on opening the door. So, you know, <laughs> there's no excuse. YouTube, YouTube tutorials are going to be a different place for the people. There's everything. <laughs> there is. There is. And don't shy of reading. If you do not read, you will not become a good storyteller. I just I really believe in it because you can't just uh, think of you know main uh, uh, tv dekh ke ya main magazine padh ke uh, uh, what a novel or a book the inside jo aapko milti hai characters mein jo depth milti hai it's so important for your storytelling yeah yeah for directors ke liye bahut important hai definitely um the aur ye uh, ye wali jo ek cheez thi na ke uh, when you said ke इंडस्ट्री में नए आते हैं दे एक्सपेक्ट कि शॉर्टकट्स होंगे जल्दी जल्दी फेम मिल जाएगा सब कुछ हो जाएगा तो कैन यू शेयर योर ओन एक्सपीरियंस आई रिमेंबर यू टेलिंग मी रामचंद पाकिस्तानी के बाद कि यू हैव टू नॉक ऑन सो मेनी डोर्स जस्ट टू गेट फंडिंग फॉर दैट फिल्म आफ्टर हैविंग वर्क फॉर मेनी इयर्स इन द इंडस्ट्री तो कितना इंपॉर्टेंट होता है ये ये अपने जूते घिसना जिसको कहते हैं एक्चुअली मेहनत करना नॉकिंग ऑन डोर्स लाइक बीइंग एन एक्चुअल प्रोड्यूसर टू एक्चुअली गेट योर स्टफ डन क्योंकि वो भी थोड़ा सा मिसकंसेप्शन भी प्री कंसीव नोशन होते हैं बच्चों के अभी जो मीडिया साइंसेस वगैरह के कोर्सेज होने शुरू हो गए हैं वो समझ रहे हैं कि नेटवर्क पे आएंगे और फॉरन जो है वो जल्दी जल्दी हो जाएगा उनको स्लॉट्स मिल जाएंगे काम होना शुरू हो जाएगा और बिग फिल्म मेकर तो थोड़ा सा उसके बारे में बताएं कि क्या एक्चुअली काम किस तरह होता है वेल आई मीन थिंग इज के देखें फंड रेजिंग फॉर फीचर फिल्म इज प्रॉबली वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स इन द वर्ल्ड और ये पूरी दुनिया में बिकॉज फिल्म का फ्यूचर हर वक्त एक रिस्की चीज़ होती है राइट एंड स्पेशली आज कल अब तो थिएटर्स नहीं पता कब खुलेंगे एंड ऑल ऑफ दैट सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट देखें यू नो इन योर हिस्ट्री इफ यू लुक एट सम फिल्म जो दैट पर्सन वॉज ट्राइंग अ डेकेट टू गेट मेड देर इज देर आर थिंग्स लाइक फॉर एग्जाम्पल टी वी सीरीज ब्रेकिंग बैड यू नो you must mm. have heard of it uh, it yeah. got rejected at uh, many uh, channels then finally got accepted so behind also if you read of these mega successful projects aap unki history padhe on how much that person believed in it and kept trying and kept trying to so, ramchand to ek tha yes uh, definitely but, you know my father was a huge help in terms of but even he and you know both of us had to go out and raise money it wasn't yeah. ke mil gaya bahut बीस लोगों ने फाइनेंस किया उस फिल्म को किसी ने बहुत छोटा अमाउंट दिया किसी ने ज्यादा दिया एंड देवर आई थिंक विजनरीज बिकॉज एट दैट टाइम तो कोई फिल्म बनी नहीं रही थी एक खुदा के लिए बनी थी एंड एक सिनेप्लेक्स था वहाँ पे सी वी यू के पास एंड अब हमारे स्वीट बेचारे निषाद कपरी प्रिंस जो अब वो थे विच वो अमेजिंग सिनेमाज सो या आई थिंक द की इज यू यू मस्ट नॉट ऑल्सो लूज होप एंड not believe in yourself because i don't want to sound ke mai bilkul hi ek depressing state of affairs bata rahi hu but mm. the rea- the reality is it is a struggle but yeah. you sometimes you will succeed sometimes you will not and yeah. main cheez hai aapke paas ek uh, ek armor hona chahiye of steel you must not get so affected because if you get affected then aapka jo ability hai to work hard and to get ahead wo, uh, wo ho jayegi because this is a very ruthless industry also yeah yeah aaiye और लेकिन आप इस इंडस्ट्री में आए हो तो जान लगा दो और इन आगे बढ़ेंगे मैं अभी तक आप भी मैं आई एम स्टिल लुकिंग फॉर फाइनेंसिंग सो आसान थोड़ी है You also talked about master classes. वो भी कई लोगों से मेरी बार डिस्कशन हुआ इसके बारे में क्या वर्थ इट शुड बी डूइंग इट शुड बी पेइंग फॉर देम वॉट्स योर टेक ऑन दैट आर यू फाइंडिंग मैंने अभी दो ही लिए तीन लिए आई थिंक इट्स हु कैन अफोर्ड आई नो थोड़ा महंगा है बट उसके अलावा अगर वो नहीं कर सकते काफ़ी ऑनलाइन क्लासेज हैं विच आर फॉर फ्री और मच चीपर ऑल्सो आई थिंक इट गिवज यू यू हैव टू फर्स्ट एटीट्यूड आपका होना चाहिए कि यू डोंट यू स्टिल हैव सो मच टू लर्न आई थिंक यू जस्ट हैव टू बी वेरी ओपन टू दैट एंड जब आप मास्टर्स एंड एंड पीपल हु हैव डन सो वेल उनसे सीखोगे तो आपका खुद वो डोज खुलेंगे Mm-hmm. and it's so inspiring and aapki khud creativity affect hoti hai if you if you learn from people i think aur 
ऑनलाइन कोर्सेज और क्लासेस ये तो चलो ऑब्वियसली देर अवेलेबल टू एवरी वन कोई भी जो जाके साइन अप कर सकता है लेकिन स्टार्ट बेनिफिटिंग फ्रॉम दोस्ट लेकिन वट अपॉर्चुनिटीज डू यंगस्टर्स हैव टू टू ट्रेन अंडर पीपल लाइक यू और अदर फिल्म मेकर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज भी बहुत कम है होती हैं have you uh, ever had a program like that with your productions apni productions mein kabhi so i mean as you will uh, you know in my productions mostly uh, in the last 10 15 years i've taken people uh, who have not had any experience and now you know some of them are producers some are ads so wo to maine kiya hai but i don't have a because i don't have a production house or main wahan rehti nahi hu to main projects ke liye aati hu fir chali jati hu but i I definitely I'm always on the lookout for internees and you know people that's how vasi up up on the ground training uh, cannot be replaced I think that's the most important also yeah. mm. so I'm always open I just don't do as many projects I wish I did but I don't mm. Mm. but I'm yeah हाँ uh, नहीं डेफिनेटली क्योंकि यहाँ पे जरूरत है इसकी भी because on the job training मिल जाती है लेकिन सिर्फ select few जो के पहुँच सकते हैं वहाँ तक जिनकी mm. approach है तो फिर वो उसमें फिर वही वाला वी सर्कल बैक टू नेपोटिज्म फेवरेटिज्म फैमिली कनेक्शंस ऑल ऑफ दोस आई थिंक इट्स रियली यू नो यू कैन टेल आई मीन आई गेट अ लॉट ऑफ ईमेल्स ऑफ पीपल के वी वांट टू इंटर्न ऑब्वियसली जब अगर प्रोजेक्ट हो आई ऑलवेज यू नो टेल द टीम के इफ यू नीड हेल्प एंड आई से के मे बी पैसे नहीं होंगे इन योर फर्स्ट एक्सपीरियंस मे बी द प्रोडक्शन कंपनी हैज ऑलरेडी हायर्ड द क्रू लेकिन आप आ जाओ फॉर एक्सपीरियंस या कम पैसों के just so to work that's, how, yeah, yeah, that, that's, that's how i've worked with a lot of internees and i yeah. think that's the way the internees approach should be yeah. and it's very important on how they write their first letter to someone also yeah. and uski uska ek alag conversation mere khayal se hai cvs aur apne portfolios aur inko kis tarike se manage karna chahiye because obviously there's there's something lacking there as well bahut log hote hain jinke ke they are talented lekin unhe apna communicate karna nahi aata wo wahan pe masla hai Uh, we obviously talk a lot about the problems of the industry, but like solutions get ni baat nahi hoti. So I'm glad that thoda baat kuch ideas jo hai wo aa rahe hain. Or because I I really want to focus more on solutions now. Or usse related, maine kahi logon ke when we put up a post a few days ago saying that we'll be talking to you. Those pe kahi logon ne questions bheje the to ask you. So usme kahi wo hai jo maine pick pick kiye the. Usme se bataata hu ki ek taaki you obviously worked as a, as a as a female director in the pakistani film and tv industry when there were none ya bahut kam hoti thi to us waqt how what kind of challenges did you face kya koi challenges hote the aur ab how have things changed over the last 20 25 years so when i started uh, us waqt uh, obviously the private sector itna bada nahi tha lekin hamare tv mein you know uh, there was saira kazmi The, you know the great saira kazmi the sultana apa sultana siddiqui to film mein shami mara sangeeta uh, so us tarah ke examples the hamare paas of of women directors yeah. but yes in the private sector kam the mm. uh, and my challenge i never felt as a woman i had any uh, issues my challenges were mainly of other things jo baki log bhi face kar rahe the which was us zamane mein you know like just getting uh, the right cameras or team or because it was a very new thing for me also to do mm. a drama privately mm. uh ab ja ke there are far more i'm so happy ke it, uh, there are a lot of women in the in all industries i wish there were more women editors because i i think women can make great editors and some of the greatest editors actually are in women. the world are women i don't know pakistan mein kyun nahi mm. maybe because of the hours because bechare hamare editors bhi koi पचास घंटे एक ही शिफ्ट में काम किए जा रहे होते हैं लाइक आई डोंट नो व्हाई देयर इज नो सो आई एम वेरी हैप्पी दैट लॉट मोर वुमेन इन द फील्ड एंड लॉट मोर वुमेन एडीज प्रोड्यूसर्स आई विश देयर वर मोर डेफिनेटली आई सी द चेंज इन द लास्ट 20 इयर्स ऑफ ऑफ मोर वुमेन एंटरिंग एंड इट्स प्राइमरीली आई थिंक आल्सो बिकॉज़ ऑफ थिंक प्लेसेस लाइक जाबस हो गया या कराची यूनिवर्सिटी हो गया या एनसी हो गया तो दे आर प्रोड्यूसिंग पीपल and uh, so yeah and i think you know there is harassment there is a uh, favoritism there is a boys club everywhere yeah this is not again just pakistan this is a worldwide issue and you have to know how to deal with people up uh, for me i am a no nonsense generally person not mm. that that matters uh, harassment can happen to anyone chahe mm. aap uh, and there's no justification for it mm. so i would you know say ki aap uh, just try 
yourself be as professional as possible uh mm. be focused on your work and as a woman you will have challenges because life you know has good and bad people and yeah. but you must never never keep silent if you can about yeah. it talk to someone and not keep it in and do not take their shit sorry yeah. अब ये लाइव तो मतलब ये टीवी पे तो नहीं जा रहा तो मैं शिट तो कैसे नहीं नहीं कुछ ऐसा लगता है यहां पे यहां पे सब चलता है बट आई थिंक दैट्स रियली हेल्पफुल एडवाइस बिकॉज़ अ लॉट ऑफ वुमेन डू फील के चुप रहना जो है वो बिकॉज़ इस इंडस्ट्री में है ऑब्वियसली वी ऑल नो के मसले होते हैं देयर इज अ लॉट ऑफ हरासमेंट लेकिन ओनली एज़ लॉन्ग एज यू आर क्वाइट यू डोंट स्पीक अप आई थिंक और अब आहिस्ता आहिस्ता ये नजर आ रहा है कि देयर इज नथिंग दैट वुमेन हैव बीन डन इन पाकिस्तान नाउ दे आर डूइंग एवरीथिंग एंड आई थिंक दे आर डूइंग मच बेटर देन द मेन तो आई थिंक ये वाले चैलेंजेस हैं कि मसले जो हैं अभी आहिस्ता आहिस्ता कुछ ही दिन की वो बात रह गई है या नाउ लेट्स एक नेक्स्ट क्वेश्चन था सब्जेक्ट मैटर के ऊपर वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट अबाउट दिस लेकिन इज देयर एनी सब्जेक्ट मैटर और टॉपिक दैट यू रियली आर कीन टू वर्क ऑन लेकिन यू आर काइंड ऑफ स्केप्टिकल कि यहां पाकिस्तान में रिसेप्शन कैसा हो क्या हो यहां पे हर चीज के ऊपर ज्यादा क्रिटिसिज्म करने का भी तो शौक हो ज्यादा होता है लोगों को तो इज देयर एनीथिंग दैट यू थॉट अबाउट दैट यू रियली वांट टू वर्क ऑन लेकिन नहीं कर सकती या uh yeah, i really really want to as i said i want to work on limited series i am dying to get back to 6 7 8 9 episode mm. television stuff i think television ki reach itni zyada hai mm. far more than cinema mm. and far more than than the web currently in pakistan because of the internet penetration right yeah. so abhi bhi tv hamara is king but mm-hmm. i am just uh, you know dying to get back to what i how i started television in the 90s yeah. which was i used to do tele films and i did a mini uh, six episode tv serial mm-hmm. i want desperately to do that and i really don't want to do 27 episode serials that go on and on and on and become so boring and they are stretched because aapko stretch karna padta hai because of the ratings yeah so that is my desire i really want to go back to the how i started yeah aur isme masla kya aa raha hai sabse bada what's the biggest hurdle when you want to do uh wo channels hi nahi maan rahe ki aap 7 episode ko dekhta hi nahi hai jab tak establish hota hai wo 10veen ke baad hota hai to phir aapko i don't know it's their own i hope it changes mm-hmm. sometimes then your last resorted branded content brands can still afford to do 6 7 8 episodes you know mm-hmm. i think a story uh, the the number of episodes should be uh, based according to the story अगर yeah. वो कहानी सिर्फ छह एपिसोड की है तो क्यों आप उसको बीस एपिसोड बनाओगे राइट एंड आई होप वी गेट या गेट इन टू सीजन एंड स्टफ लाइक दैट सो दैट इज माई माई डिजायर ये तो आई थिंक कॉन्टेंट वाइज आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर सो मेनी थिंग्स माई गॉड इज आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर थ्रिलर्स ड्रामेडीज ब्लैक कॉमेडी Uh, मुझे इमोशनल फैमिली ड्रामे से जरा सी अब कुछ वो हो गई है फटीक बहुत कर लिया ना कर लिया ना बहुत हो गया अब सो दैट्स व्हाट आई वांट टू डू बट आई जस्ट मे बी देर आर प्रोड्यूसर मे बी इस चैट के बाद कोई आ जाए मेरे पास कि हमने फैमिली ड्रामा नहीं करना कुछ और ले आओ मैं अपना एक गूगल डॉक उनको पेश कर नहीं कंटेंट वाले भी आ सकते हैं वी हैव ऑफ ब्रांड मैनेजर वो ब्रांडेड और साथ में ऑब्वियसली व्हेन यू टॉकिंग अबाउट कंटेंट तो फिर थोड़ा सा वी टॉक्ड अबाउट वो के इश्यूज को डिस्कस करना तो वो फिर वही रेप और चाइल्ड अब्यूज इस तरह की चीजें बार बार हो रही होती है लेकिन फिर साथ में और चीजें भी होती है सेंसरशिप वगैरह के इशूज आ जाती है जिंदगी तमाशा का एग्जांपल गोइंग बैक टू दैट लाइक और फिर आई रिमेंबर कि योर फर्स्ट टेली फिल्म वाज आल्सो लाइक बैंड इन बाय पीटीवी है ना निवाला आई थिंक वाज इट निवाला ही था ना नाम या या इस मैच ऑफ द लाइक या तो वो वो इश्यूज अभी भी उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग हैं या कुछ आर देयर वेज टू वर्क अराउंड दैट क्या अब इसमें चल रहा है यू सी सेंसरशिप का ये कि हम एज अ कंट्री हैव ग्रोन अप Uh, knowing what we can say and not say, right? We are so busy self-censorship. Me, who are there? Are certain two, three things that you can't discuss. Can't discuss. Yeah. And zindagi tamasha, unfortunately, it is a, a tra- tragedy and it is uh, ridiculous what happened to that film. Because yeah. it's got nothing to do with what they were saying. It's got something to do with. They didn't see the film. Yeah. 
वो सेंसर बोर्ड से ट्वाइस पास भी हो चुकी राइट सो नाउ अगर आप किसी भी इडियट को अगर ओफेंड हो जाए ट्रेलर कोई देख के और वो समझे ये फिल्म उसके बारे में मतलब दुनिया में तो हर किस्म के नट केसेस है ना बट आप पूरी पॉलिसी और आप एक चीज को हॉस्टेज तो नहीं कर सकते सम वन स्पेंड सो मच मनी एंड टाइम एंड एफर्ट सो दैट वॉज एन अनफॉर्चुनेट थिंग इट वॉज लाइक समझ ही नहीं आया कि क्यों हुआ और क्या हुआ I think they call everything. Uh, I won't say we can, you know, fight certain topics that we can't cover. Uh, mm-hmm. That is not going to happen. So we have to work around it. When yeah. I started PTV, pe jab main apne karti thi projects. So us vakt obviously we were right out of martial law and you know couple of pehli democratic governments thi. Mm-hmm. So us vakt sometimes uh, censorship is far worse than ab hai. But mm-hmm. us vakt I still managed to tell stories of. Uh, जैसे कहानिया में था ट्रांसजेंडर्ड कैरेक्टर फॉर द फर्स्ट टाइम यू नो लाइक 20 22 इयर्स अगो ऑन पीटीवी और अ वुमन हु हैड हैड एन अबॉर्शन और थ्री मिडिल एज वुमन हु आर ऑफ डिफरेंट फेथ्स लिविंग टुगेदर और आई मीन देयर वर सो मेनी टॉपिक्स दैट वी कवर्ड कीपिंग विद इन द सेंसरशिप बिकॉज़ ऑब्वियसली लेकिन सेंसरशिप इट्स नॉट कि आपको वो खुल गया तो आप इट मींस के शर्टलेस आदमी दिखा दो या स्लीवलेस औरतें दिखा दो दैट्स नॉट what yeah. that's not the meaning of you know ex- yeah. free expression it's really what are you trying to say and what is your story about yeah so yeah so i think there's ways around we are smart ways of doing it matlab there are very smart ways and there are certain things you cannot touch so yeah. we all know what those are so we can't do anything about it right now mm-hmm. just have to live with it lekin aur ek aur cheez thi mujhe ki have you have obviously you have already done it like in uh, films or storylines based on uh, real life stories ya based on books ye bhi ek culture jo hai wo agar log kitabe kitabe padhenge to phir unhe pata chalega bilkul ni kahani hai karne ko puri duniya i mean america to is a lot of these tv series and uh, films are adapted from books yeah and we have so much uh, as you said ke log padhe there is you know bani banai kahani hai wahan pe इतना लिटरेचर है जो कि सारा वो हो रहा है मतलब सो मच ड्यू टू वर्क ऑन हम्म एग्जैक्टली अच्छा दूसरा नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज के हाउ डज यंग टैलेंट गेट टू शोकेस देयर वर्क ऑन नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स क्या तरीके हैं कोई इंडिपेंडेंट कोई फिल्म मेकर है या कोई डायरेक्टर है तो वो क्या तरीके हैं उनको इंटरनेशनली अपना कुछ काम ब्रॉडकास्ट करने के या दिखाने के एनी एडवाइस ऑन दैट सो इंटरनेशनल डिपेंड्स ऑन आप क्या कर रहे हो अगर शॉर्ट फिल्म है तो देर आर मल्टीपल फेस्टिवल्स अराउंड द वर्ल्ड वेर यू कैन समटाइम्स इट इज इट डज गेट एक्सपेंसिव बिकॉज आपकी फेस्टिवल्स की एंट्री फीस होती है बट देर आर सम दैट डोंट हैव इट सो दैट्स वन वे ऑफ गेटिंग योर वर्क अक्रॉस नंबर टू इज फेस्टिवल्स के अलावा द डिजिटल प्लेटफॉर्म इज वर्ल्ड वाइड ऑब्वियसली आप घूम भी सकते हो बिकॉज इतना कॉन्टेंट है ऑनलाइन के हाउ हाउ इज इट के Uh, why is it ke aapki cheez log dekhenge now that is you know that then you have to be smart you have to promote it you have to obviously make something that is uh, that appeals to people or is you know maybe a little different or maybe the same story told in another way i don't yeah. know usme ek koi ek wo quirk hona chahiye to get mm-hmm. noticed right mm-hmm. not not for its own sake obviously the content you know as long as you have a powerful story to tell people will watch it और क्या प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ऑन टी वी हम लोग इनक्रेज नहीं करते आई विश चैनल वुड डेडिकेट अ सर्टन टाइम स्लॉट टू शो केस शॉर्ट फिल्म ऑफ पीपल यू नो यंग पाकिस्तानी फिल्म मेकर्स आप दस दस मिनट के शॉर्ट्स एक घंटा निकाल लें अपने प्रोग्रामिंग से मे बी एक अवार्ड शो हटा दें या एक न्यूज आई पता नहीं आई डो नो दे सो मच क्रैप ऑन टी वी तो उसमें एक घंटा भी दे दें इवन ग्यारह बजे रात के दे दें Mm-hmm. Just to encourage even documentaries, who any dekta Pakistan mein. You can make short docs. Mera mera dil dukh jata hai documentaries ki baat karke. As as a documentary oh. maker, it's just it's so disheartening. Ke yahan pe abhi tak koi dekhna hi nahi chahta. Ek pata nahi kya kuch bhi bana lo. Sirf criticism ke aur bura bala kehne ke bagair dekhe hue. Mind you. No, I know, I know. <laughs> so that's yeah. one way. I think channels need to step up. Maybe brands can do their parts. Uh, you know, just have these. This is how you encourage filmmakers. You, up to our here, Kara film. Us waktham karte the in the early. Yeah. Uh, yeah. 
چھ سال وہ چلا اب ایک پاکستانی انٹرنیشنل فیسٹیول ہوا تھا بٹ وہ آئی ڈونٹ نو وین دا سیکنڈ ایئر بھی ان شاء اللہ ہو تو دیز آر دا پلیسز ٹو شو کیس اچھا ون ون آف دا ممبرز وانٹ ٹو ہیئر یور تھاٹس آن نیٹ فلکس اور ایچ بی او وغیرہ ناٹ شو کیسنگ دیر دا ورک آف آر ٹیلنٹیڈ فلم گریجویٹس اب اوبیسلی وہ بہت ہی ویسا کوشچن ہے یہ کہ فریش گریجویٹس کا کام ایچ بی او نیٹ فلکس پہ کیسے جائے گا لیکن ناٹ ٹو سے کہ پاکستانی کانٹینٹ نہیں ہے ایچ بی او کے اوپر ہے نیٹ فلکس کے اوپر بھی ہے تو اوبیسلی تھوڑا سا لوگوں کو ریسرچ اور کرنی پڑے گی اس کو اینڈ دین اوبیسلی کوالٹی آف ورک آلسو ہیز ٹو تو ریئلسٹک تھوڑا سا ہونا پڑے گا اور نیٹ فلکس آپ کو آئی مین ایوری ون نوز نیٹ فلکس کے دو ہیں آپشن ایک تو نیٹ فلکس خود کمیشن کرتا ہے پروگرامس کو وچ از کال نیٹ فلکس اوریجنلس دوسرا ہے وہ تھرڈ یو نو اٹ بیکم ہوسٹ بائیز تھنگس دیٹ ہیو آلریڈی ایڈ اینڈ نیٹ فلکس آئی مین اٹ فریش گریجویٹس کا یہ ہے کہ دیر از نو سچ سلاٹ کہیں پہ بھی ایون امیرکا میں جو گریجویٹس کی فلمس ہیں جو لوگ نکل رہے ہیں فلم اسکول سے یو ڈونٹ جسٹ سی دیم انلیس وہ نامنیٹ ہوں فار دی آسکرز یا شارٹ لسٹ ہوں تو پھر وہ دکھاتے ہیں یہاں بھی دس ہزار یو نو فلم اسکولز ہیں یہاں بھی لوگ بنا رہے ہیں بٹ دے آر فیسنگ کائنڈ آف سملر ایشوز دیٹ آر اسٹوڈنٹس فیس دیر آلسو ابھی ہمارے لوکل فلم میکرز حمزہ بنگش ہے And also it's not just one or two places, which is Tribeca or New York uh, Film Festival. It's not just one or two places, which is Tribeca or New York Film Festival. People, people should, I think, research. Yeah, and yeah. Everything. Google is... Uh, Google is in the world. You find everything there. Okay, very quickly, the next question. Okay, best way to think or brainstorm for new and original ideas? Oh my God, if you find one, let me know also. I think uh, for me, what works is taking walks here. Uh, oh. uh maybe listening to music uh, talking to people reading there are lots, lots of things you know you have to live life and get out of your own box aap apne aap ko chhod ke if you yeah. let yourself into the world yeah. even a walk will inspire you yeah even a lovely plate of french fries can inspire you yeah. or talking to a friend or your parents or anything i think wo inspiration kabhi bhi aa sakti hai so i oh. it Or reading a book or watching a documentary. Because uh-huh. you can Obi. educate yes. yourself. Yeah. Exactly. Right. How do you uh, sell finished scripts to and to whom? Finished scripts can be done. Script writers are also very good. They can be found on the platform. 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 Do people actually look at scripts? Is there any other way? کچھ دیکھتے ہیں کچھ نہیں دیکھتے آئی مین ٹی وی پہ تو آبویسلی ایپیسوڈک ہی ہوگا ڈراما سیریل اس کا پھر آپ کو ایک ضروری ہے کہ وٹ ایور یو پچنگ میک شو کہ آپ کے پاس بیکاز اے لاٹ آف پیپل ڈونٹ ہیو ٹائم ٹو ریڈ دی انٹائر اسکرین پلے یو نو دے ڈونٹ بیکاز بیسٹ تھنگ از وٹ مائی ریکمنڈیشن از ٹو ہیو اے ویری ویل رٹن ٹریٹمنٹ آف سنوپسز آف یور پروجیکٹ ہینڈ رٹن نہ ہو It should be properly in a PDF or whatever word. Yeah. Whether if it's written in Urdu or in English, or if it's written in Urdu, it's typed in Urdu. Mm-hmm. And a concise thing that this is my project, this is the story, these characters, and this is roughly this, this, this is happening. That's Achani, the best way to get attention. And you're saying that type should be in Urdu for local channels. Yes, I mean, uh, Roman... Uh, رومن اردو بھی لوگ پڑھتے ہیں ڈپینڈس رومن اردو ہو گیا اردو فارمیٹ ڈپینڈس انگلش میں لکھنا ہے بعض لوگ انگلش میں لکھتے ہیں اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں سو وٹ ایور یو کمفرٹیبل ود بٹ یہ نہ ہو کہ مجھے بہت دفعہ لوگ نا نوٹ پیڈ پہ لکھ کے حالانکہ آئی لو آئی مس ہینڈ رائٹنگ بٹ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ریڈ پیپلز ہینڈ رائٹنگ اینڈ وہ پروفیشنل نہیں لگتا ہیز ٹو بی ٹائپڈ اینڈ پیپل نیڈ ٹو بلیو ان ٹریٹمنٹس کیونکہ یہاں پہ بھی پوری اسکرپٹ والا پڑھنے کا اسٹیج بعد میں آتا ہے پہلے تو آپ پچ کرتے ہو اپنا آئیڈیا کیونکہ جب تک آپ اپنا آئیڈیا شارٹ اماؤنٹ آف ٹائم بتا نہیں سکتے دین یو ہیو ٹو ورک آن یور آئیڈیا 
you know you have to sell your idea firstly in three lines yeah. jaise log line kehte hain this story is about blah 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 then you expand yeah the story line into the three acts or four acts jitna bhi hai aapka yeah. jo bhi kahani to jo format hai i think usko follow karna and i think again google it mil jayega sabko hai na wo sab kuch hai exactly uh, and there are tons and tons of screen writing books available yeah in the market and <clears throat> i feel some should be translated into urdu unfortunately they all you know maybe uh, some people prefer and are more comfortable reading it in urdu i don't know hamare yahan koi aisi books maybe i don't know india mein shayad likhi gayi ho ya i don't know pakistan mein screen writing pe koi book likhi hai kisi ne maine and this makes me think ki yahan pe khali film school ki bhi i think zarurat hai ab looking at how many people aur ye bahut arse se zarurat hai lekin i think it's about time that somebody takes the uh you know beda utha le aur school ek bana le bilkul i'll take admission acha <laughs> why is there a lack of empowered female characters in our productions aur kya ye storyline market karna mushkil hota hai is tarah ke yes uh, why 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 i don't know why is a good question um lekin aise because think... because hamare channel heads kehte hain ke and i quote jab tak aurat ko thappad nahi milega to log pasand nahi karenge hmm. drama ko so that's the mentality ke jitna aap because don't ke people assume obviously ke logon ki zindagi itni buri hai to wo wahi cheez dekhna cha rahe hain screen pe jitna wo roye pite jitne glycerin laga ke aansu giraye is more uh, viewership but uh, and it's sad because uh, isme se majority jo writers hain wo aurte hain and uh, so i guess unko bhi force kiya ja raha hai ki isi tarah ki cheeze dekho i'm not sure but uh, i miss empowered women characters yeah they, they i mean that was the strength of our uh, serials i mean itne log baat kar chuke hain tanhaiya and he dhoop ke naal bol bol ke bol bol ke muh sook gaya hai उसी को कोट करते हैं एग्जैक्टली आई मीन आई वुड सजेस्ट यू नो आई थिंक इवन द एक्टर्स बेचारे एक्टर्स भी वो हैं बट समवन नीड्स टू टेक अ स्टैंड के यार ये जो मेरा कैरेक्टर है इसमें थोड़ा सा तो कुछ उसमें डालो मीट लेट लेट मी यू नो औरत एंड नॉट जस्ट एनी सिर्फ औरत नहीं दूसरे कैरेक्टर्स दे लिव इन काइंड ऑफ वैक्यूम्स इन आवर प्लेस मोस्टली नॉट ऑल ऑफ देम बाज बहुत अच्छे ड्रामे भी हैं इज नॉट के सारे ऐसे हैं बट यूजली जैसे एक, एक कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए आपको उसका ये भी देखना ना कि वो क्या वो काम करती है क्या म्यूजिक सुनती है किस तरह के कपड़े पहनती है इट्स कांट बी के सिर्फ रिएक्ट कर रही है टू द स्टोरी सो रिगार्डिंग हाँ एम्पावर्ड फीमेल कैरेक्टर्स आई थिंक इट इज देखें एक तो द राइटर्स दम सेल्स जिसमें से मेजोरिटी आ वुमेन नीड टू मे बी पुट दै फुट डाउन एंड ट्राई एंड राइट मोर लेयर कैरेक्टर्स आई थिंक द प्रोड्यूसर्स नीड टू हैव अ लिटल मोर विजन uh yeah because you know ab it it's so sad that the, aapka aurat ka character generally wo regress kar gaya jo pehle tha hmm zyada layered or interesting characters hote the hmm okay in dramas as opposed to now jahan pretty one two dimensional characters hain yeah. sort of stereotypes you know mazloom uh villain um uh, and as much as, I, as much as much as i hate to say this or point point this out like an empowerment ab ho raha hai ki wo ek cat suit jump suit pehen ke kicks maar rahe hain ek do logon ko aake thappa i know <laughs> bas, i know wo to mai i think it's a larger conversation of uh, hamari kya discourse or level of communication ho gayi hai mm. unfortunately media pe mm. so do you think that are you interested in working on or developing any characters like that maybe kuch logon ko inspire karne ke liye main abhi kar rahi hu ek web series pe kaam hmm. uh, with rida bilal okay. writer and it is on it's about three women friends and uh, they are very interesting characters flawed hain aur uh, lovable hain hosa yeah. bhi aata hai pyar hmm. bhi aata hai Mm-hmm. and uh, it's loosely inspired by this telefilm i did called farar in the 90s okay so it was about three women friends so yeah i am working on something it's a seven episode project excellent and is that going to be for pakistani network ya kahin abhi pata nahi hai bahut hi daler aur amazing producers hain jo bana rahe hain and 
we'll see where it goes Absolutely. i'm just very happy because uh, you know i've been given it's it's a good creative liberty and wo pressures nahi hai ke isko ye kar do wo kar do aur uh, you know audience ke liye aise change kar do so pretty much rida aur mai you know we talk about it we talk about it and and what we feel jo organically develop ho rahe hain characters yeah. wo bahut mazedar ho rahe hain but i think that's that points to another issue ke talking about the the project because ek match jo sunne mein aata hai i have a lot of actor friends as well i have director friends as well then se pata chalta hai ki ab bas aate hain jaldi jaldi scene karo bas beshak wo 12 12 ghante ki shift karo lekin nobody is talking about character yeah. development uh, or discussing the characters to ek wo holo wo reh jata hai yahi ho gaya i think wohi to it's it starts from bottom to upar upar se niche wahi ek ek approach to to jo hai na wo ek non serious approach hai i feel it's just mostly yeah. not again not everything kyunki kuch projects bahut acche bhi ho rahe hain yeah but we're talking about majority yeah so i think overall agar dekha jaye to technically i think we're in a much better place now obviously our okay, equipment bhi bahut acha hai technical skill bhi bahut achhi hai lekin content pe kaam abhi mere khayal se kafi I think our main kaam is uh, script development and uh, sound. Yeah. Our oh, sound pe bilkul fake focus nahi hai unfortunately. Yeah. Uh, we don't take it as seriously as uh, camera work. Mm. Mm. Aista is the hopefully again maybe somebody is listening to you and and we do have a lot of nice uh, very talented uh, sound designers or sound recorders so I ask you for okay will be Kamkar. Acha, the next question was any of your serials that you'd like to uh, remake with an alternate ending or character arc? The purane koi would you ever consider? Main soch to rahi thi obviously I can only remake those uh, things that I have the rights to. Yeah. Uh to wo sirf jo maine 90s mein kiye the wo hi hai. Jo a bunch of telefilms uh in fact uh, ek abhi maine ek yahan pe ek series develop ki hai set in the US for yahan ki market ke liye. Uh, which is inspired by uh, a long uh, a long play i did in the early 90s hmm. so sochti rehti hu uh, i mean remake is always tough but i feel ke uh, jo 90s mein maine cheeze banayi thi i think a lot of people uh, haven't seen it and i think you know i'm very close to a lot of them to mujhe lagta hai wo exposure obviously us zamane mein social media aur wo nahi tha hmm. and koi dhoondne jaye to shayad use mil jaye youtube pe but uh, yeah. उनमे कुछ बहुत ही पावरफुल कहानियाँ विच आर ओरिजिनल्स विच आई थिंक हैव द पोटेंशियल टू बी रीमेड एंड एज फार एज एन एंडिंग गोज पता नहीं पहले तो रीमेक का मैं कॉन्सेप्ट सोचूँ कि करना चाहिए उसके बाद एंडिंग का देखा एंड टॉकिंग अबाउट ओरिजिनल स्टोरीज डू यू ऑल्सो राइट यूर ओन स्टोरीज और डू यू ऑलवेज वर्क विद अदर स्टोरी टेलर्स नो आई डोंट आई विश आई कुड राइट आई कैन राइट बट आई वर्क विद अ लॉट ऑफ यू नो टैलेंटेड राइटर्स तो उनसे डिस्कशन and uh yeah we just share ideas so oh, that's where the doc comes in because it takes the it replaces face to face because i live here so unfortunately wo mm. mulakat nahi hoti but it to your point you know it's so important ki aap kahani ko wo de to develop that space achanak nahi hota takes mm. so many drafts and ideas and and, and kabhi idhar kabhi udhar kabhi kabhi aap idhar bahut dur ja ke bilkul wapas aa jate hain kafi drafts ke baad you know you don't know It's an exciting process. I think the process of coming up with a story is might yeah. be more exciting than actually making it. <laughs> than making the film, absolutely, I agree. Aja, finally, where do you see the the industry, TV and film both heading over the next few years? Kaha ab kya lag raha hai? Kya direction uh, le rahi hai? Uh, I think it's going to be an exciting time. It's going to be uh, jo young log aare, which is good. I hope they challenge the status quo and the establishment. Mm. there's always hope in the young generation and and i think they're far more aware or far more exposed bahut kuch dekh chuke hain duniya ka bhi uh, they are uh, you know savvy they are they go getters wo and i hope jo jo establishment figures hain jo ek soch mein abhi you know quick wo sand mein phase hue hain mm. unko challenge karne ke liye i hope there's a big enough movement that uh, they can say listen ke jo hum kehna cha rahe hain wo audience sunna cha rahi hai mm. and it just because you're a channel head or you've been in the business for 30 years i don't think i know everything yeah aap kabhi kabhi aap apne views ko challenge kare ke ho sakta hai ki times have changed ho sakta hai aap sahi ho lekin you know try and think differently if you think outside the box mm. uh, then you get something that's different right if you yeah. keep doing the same old thing to wo eventually it will fizzle out okay khatam ho jayegi yeah 
so i see a good future because bahut se log is industry mein aa gaye and especially i feel from all kinds of backgrounds mm. okay it is important that people come in from the middle class uh, hopefully bechare you know the lower middle class uh, wo opportunities nahi hai hamare paas mm. but they have to be all kinds of voices and experiences yeah not just the burger class burger class sabse boring kahaniyan batlati hai <laughs> but there should be all kinds of experiences کیونکہ لوگ اپنی کہانیاں اپنے خاندان کی اپنے بیک گراؤنڈ کی لے کے آئیں گے تو وہ انٹرسٹنگ ایک چیز بنے گی یا اینڈ برگر کلاس ٹیلنگ دی سٹوریز اف لوور مڈل کلاس وہ بہت زیادہ ایک عجیب سی چیز بن جاتی ہے تو مطلب بنا تو اپ سکتے ہیں اب ضروری نہیں ہے کہ اپ صرف اپنے بیک گراؤنڈ یا اس کے بنائیں بیکوز دیٹس دین یو ار لمٹنگ یور سیلف رائٹ کیونکہ شیکر کپور نے الیزابتھ پہ تو کہانی بنائی نا میڈ اے سٹوری اف دی کوئن اور اور سو I don't think you should box yourself in, but it, jitna aapke paas wo ho, ek knowledge of the world, wo aapke work ko inform karta hai. Mm-hmm. And you can do that through exposure and again, like you, you've said several times, reading and, and watching more films. Or yes, yeah. Because of watching films, again, is, is very important for filmmakers. It is, it is, bilkul. And all kinds of films, not just from India. Mm-hmm. Any, any parting words, Kuch, kui, any special advice for, for the young people who will watch you? Uh, the, young, the advice for the young people. Aap, naujawana, ko kya kehengi? Talk to make you know, sound. I don't know, I'm just listening to them, I'll say what I'll say. I'll say that you... Practical advice. Practical, yeah, practical, seriously, is that... Um, take it, my advice is, take it. take this thing really seriously don't take it superficially yeah. don't yes it is a dhanda it does give you money to maybe feed your family up rent pay kar rahe ho whatever lekin aap isko for granted na lo mm. because ye uh, ek creative endeavor hai jo hum kab sab kar rahe hain right we are creating things yeah. it's an art whatever field mein ho mm. so usko wo respect dein usko wo time dein jaldbazi na kare aur isko yes money is important but you can't become a slave to money and forget the the soul of the art bahut hi bura maine bola but ye sawal mujhe we get the bachpan se kafi mushkil laga ji main ka bachpan mein bhi kuch log ye puch rahe the ki aap kya batana chahiye bachcho ko to wo to zabti hai but after after completing 25 years i think i think we can we can definitely turn to you uh, yes, for some yes. advice wo to hai but yeah i mean again It was lovely talking to you, Maireen. Thank you so Thank much. You. For hopefully, I know that there's a lot more to talk about. Or, now we have discussed some negative things because we've discussed more. Hopefully, in the future, we'll be talking more about uh, positive, positive things. And we'll see. Because good things are being focused on. I think. I think oh. you're very right. I'm up for part two <laughs> in 13 years. <laughs> <laughs> no, definitely not 13 years. Maybe sooner than that. Okay. okay. Yeah. Okay. Thank you, Sad. Okay. Take care. Thank you. Thank you.